。马来西亚拥有众多漂亮的度假屋，无论是在美丽的海岛里、清爽的高原中，也有很多是坐落在世外桃源的热带雨林里。今天古林精怪就为大家介绍十个非常受欢迎的国内度假屋。Belum Land Polos Tujau， 度假屋位于霹雳州北部，面积如四个新加坡般大小的森林保护区内。这里的热带雨林也是世界上最古老的热带雨林之一，已有一亿三千万年的历史，比亚马逊和刚果森林更为古老。而马来西亚第二大的人造湖天门鹅湖就在这个地区内。为了建设水利发电用途的天门鹅水坝，而把原本的山谷森林淹没。度假村就位于湖内的其中一个观光湖岛——望听岛，也是望听岛上唯一的度假村。这家高级度假村设备齐全，有两家餐厅、无边际的湖景游泳池、多种房型和住宿配套选择。活动包括森林探索来佛斯花、夜间跋涉。森林步道、环岛游船和钓鱼、浮潜、滑皮艇、露营和竹筏漂流等等，肯定会让你有个难忘的刺激回忆。黑森林的 vacation 度假屋，度假屋位于彭亨州老屋山脚下，是座六星级豪华度假屋，目前只有两座独特的别墅。两栋豪华度假屋都是由巴厘岛的著名设计师所设计。度假屋被一大片迷人的大自然森林给包围，有如世外桃源。内有许多让人身心放松的设施和蒸汽房，无边际泳池也是它的一大特点设施。度假屋是以大面积的白色配上岩木的设计，甚至连家具摆设和门窗都是用岩木打造而成的，非常摩登时尚。不亏是属于六星级，到这里度假肯定可以彻底让自己放松，度过难忘的一天。Money Home i w a e s t a t e 度假屋位于冰城的古罗山贝。度假屋概念是源自于泰国的传统谷仓，并改良成为舒适的房间，总共有八间住宿。每间度假屋都有属于自己的花园与阳台。这里的创办人是泰国人，在各个角落都能看得见泰国佛像。搭配幽静的环境，感觉就像是身在泰国一样。这里也提供了传统的泰式按摩，让你松懈疲惫的身心。在泳池边还可以看到冰城美丽的日落。和远处的海岸线连成一片，一览无尽的冰城山脚下风光。阿湾木兰度假屋，度假屋坐落在森美兰海拔一千米的丛林高山里。度假屋的设计以环保的概念建造，有一种旧时代村子的气息。房子的设计也是目前流行的半开放式。每一处都能欣赏到远方的山林，是释放压力、享受宁静的好地方，更是适合亲朋好友一起来欢聚度假的绝佳地点。这里的房间简单质朴，没有太多的摆设，更与大自然融为一体。度假屋内有两个宽阔的泳池，泡在水里，看着高山的景色，是在城市无法体会的感受。德布顺度假屋，度假屋是位于圣美兰海拔八百米的高山里，拥有三座游泳池和五间度假屋，每一间都拥有独特的设计。每间度假屋都能够游览屋外漂亮的大自然景色，同时都拥有属于自己的私人空间。这里的设备非常的完整。内有厨房、BBQ 空间和一个小小的阳台，还有各种不同的活动可以参与，如丛林徒步探险、骑脚踏车等等
边欣赏迷人的大自然雨林，呼吸下新鲜的空气，心情都会变得特别好，特别放松。Miss Flor Villas， 这间度假屋位于马六甲的帕亚伦布，三角的建筑模式又如童话世界里的小屋。五彩缤纷的度假屋是由一个马来家庭所成立，以澳洲 Brighton Beach 沙滩上三角屋为灵感设计，此特点让它成为了时下人气的度假屋之一。度假屋排列非常整齐，以粉红、红、蓝、黄等颜色为主，使到整个小镇充满了梦幻的色彩。度假屋看起来虽小，但是麻雀虽小，却是五脏俱全。这里共有分上下两层，楼下是客厅和洗手间，楼上则是睡房，有两张双人床，屋外还有一个大型游泳池。享受一个日光浴，看着这里的缤纷色彩，都有着不一样的享受。铁东还有度假村，铁东还有度假村位于雪兰莪的邦定，从基隆坡出发，只需要约五十分钟的路程就可到达。这里的特别之处在于，全是以竹子建成的度假村，从房舍到装饰品。你都可以发现其原料都是独子建成，在这里有提供的住宿选择，分别为高脚屋、帐篷、竹屋和吊床屋，任君选择。这里拥有超美的蓝天碧湖和最迷人的大自然环境，在湖中大家可以画竹筏，或在水中坐在竹筏上游荡，或是体验这里最受欢迎的跳水活动。这里的跳水分为两种。一种是普通的高处跳水，另一个则是泰山式跳水。当然，这里还有许多的游戏设备，像是大型的积木、乒乓座、越野四轮车、沙滩排球、沙滩足球、爬山和极限单绳等。玩累了，你能在人造沙滩上对着漂亮的夕阳烧烤，夕阳被湖面导引出另一方的美。仿佛是一幅最美的风景画。Taylor Trees House 度假屋位于金马路海拔一千五百公尺之上的山林中，这里共有六间建立在树上的树屋，离地面有二十尺之高。要到达树屋度假屋的交通并不方便。必须乘坐四轮机动车走一段窄小颠簸的山路，往上爬大约四公里。到达后还要再徒步大约四百米以上上山才能抵达树屋。这里的温度介于摄氏二十度左右，凉爽宜人。你可以享受这里的气候和风景，也可以到小菜园体验当地的耕种，也可以到步行约半小时的瀑布玩水，十分惬意。到了早晨，你还可以看见这里的一大片云海，肯定会让你有个不一样的体验。塔宾瓦屋 Life 度假屋，这间野生动物度假屋坐落于沙巴的拉汉达度，它是塔宾野生动物保护区里唯一的住宿度假屋，这里也是全马来西亚最大的野生动物保护区。这里总共有二十间雨林度假屋、十间沿河度假屋和十间山丘度假屋。走出度假屋，你可以看到各种各样的野生动物，包括全世界最小的象——婆罗洲矮象，和红毛猩猩、马来熊、长鼻猴、苏门答腊犀牛等等的动物。没有特别喜欢动物的游客，也可以进行其他活动，可以前往尼半尼火山体验雨林中的天然火山泥面膜，或者森林徒步、激流探险、赏萤火虫等等。保证一整天的环境体验，会让你感到惊喜一晃。巴丹埃度假屋。
度假屋坐落于沙捞叶的巴丹埃国家公园，被一千两百平方公里的人造湖和热带雨林环绕。采用一般长屋建筑设计的度假屋，备有一百间冷气房间。建立于巴丹爱湖中的度假屋，后面便是大片原始森林，延年的是前沙尔叶最大的人造湖。这里的国家公园也是许多受保护动物的天堂，如犀鸟、长臂猿、红毛猩猩及数百种鸟类等动物。这里还提供了许多户外水上活动、森林探险、瀑布探险、跨长洲、森林漫步、爬山或探访一般族等等。离开喧哗都市，来到这片净土，看着广阔秀丽的湖，真的会让人非常享受。你还知道有什么世外桃源的度假村吗？欢迎在下方留言让大家知道。希望你会喜欢这集的影片，喜欢的话请记得订阅和分享、按赞，感谢你的收看。